പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തവണ നല്ല മഴ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്കറിയാം അതിരൂക്ഷമായ വരൾച്ചയാണ് നമ്മളൊക്കെ നേരിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇത്തവണ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം മുഴുവനായും ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ റൂഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുകയും ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ലിറ്ററോളം വരുന്ന ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവനായും ഒരു തുള്ളി പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ കിണറിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മഴ പെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കിണർ ഫുള്ളാകുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ചുറ്റുപാടിലൊന്നും അങ്ങനെ കിണർ നിറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കിണർ ഇപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുള്ളാകുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതിൽ നല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഈ കാണുന്ന ഷീറ്റിന് മുകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും പാത്തിയിലൂടെ വന്ന് നേരിട്ട് നമുക്കൊരു മെയിൻ ഫിൽറ്റർ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് യൂണിറ്റാണ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രീ ഫിൽറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അത് പിന്നീട് നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഈ ഏരിയയിലെ ടെറസിന് മുകളിൽ വീണ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഷീറ്റിൽ ഈ കാണുന്ന ഷീറ്റിൽ വീഴുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും പാത്തിയിലൂടെ നമ്മൾ പി വി സി പാത്തിയിലൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഷീറ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും താഴെ പോവാതെ എല്ലാ വെള്ളവും താഴേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം നേരത്തെ കാണിച്ചത് തന്നെയാണ് അത് ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ഫിൽറ്റർ എന്ന സംവിധാനം ഇലയും ചപ്പ് ചവറൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് തനിയെ തട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇല വീഴുകയും വെള്ളം മാത്രം അകത്ത് പോവുക എന്നുള്ള ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ഫിൽറ്ററിന് അത് ബാധിക്കില്ല മെയിൻ ഫിൽറ്റർ ഒരുപാട് ചപ്പ് ചവറ് ഒഴിവാക്കാം ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ അധികം ഇല വീഴാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇത് മെയിൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ ഈ പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വെള്ളവും ഒരുമിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് വരികയാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു പ്രീ ഫിൽറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു പ്രീ ഫിൽറ്ററാണ് ഉള്ളത് അതിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ഈ ചുവപ്പ് വാൾവ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം പെയ്യുന്ന മഴയുടെ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കളയാം പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ പ്രീ ഫിൽറ്ററിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം ഇലകൾ പുറത്തു പോയ ശേഷം വെള്ളം മാത്രമായിട്ട് ഈ ടാങ്കിനകത്താണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മണലും കരിയും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ പീസുകളൊക്കെ അടുക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മെറ്റൽ പീസാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് വീഴും ആ മെറ്റൽ പീസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഫൈബർ കൊണ്ടുള്ളൊരു നെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ മണൽ പിന്നെ കരി പിന്നെ മണൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ മെയിൻ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംവിധാനം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇതിലൂടെയാണ് വെള്ളം വരിക അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇതിലൂടെ വെള്ളം വരും എന്നിട്ട് നേരെ മെറ്റൽ പീസിലേക്ക് ആ വെള്ളം വീഴുകയും അത് ഒഴുകി താഴേക്ക് ഒരു മുകളിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിടാൻ നമുക്ക് കാരണം വെള്ളം കൂടുതൽ വെള്ളം ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ എടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു സമയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് മുകളിൽ വിടാം ഈ മെറ്റൽ പീസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം താഴെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ നെറ്റ് മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വെക്കാം റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ അത് മണലിലൂടെ ഒഴുകി വീണ്ടും മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് വെച്ച ശേഷം മണലിലൂടെ ഒഴുകി കരിയിലൂടെ അത് വീണ്ടും ഒഴുകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഓരോ സെപ്പറേഷനും നമുക്ക് മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം മണലും കരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം മണൽ ഈ കല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഇടയിലൂടെ വന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകാത്തൊരവസ്ഥ വരും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ നെറ്റ് നമ്മൾ ജി ഐ ഷീറ്റോ
കിണറും ഫിൽറ്ററും തമ്മിൽ കുറച്ച് ദൂരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിലൂടെ അടിയിലൂടെ ഞാൻ കുഴിച്ച് ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഇതിലൂടെ വന്ന് കിണറിലേക്ക് ഈ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ശേഖരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിണറിൽ നിറയുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്